कंपाउंड है और है तो उसके अपेंडिक्स है का मतलब क्या होता है देखो बंद करने में आपके शिप का एडमिन बीसी लगेगा यू शुड नो दैट इट इज एज पर लेटेस्ट एडिशन राइट और नॉट इट शुड बी अ अपडेटेड पब्लिकेशन ऑन बोर्ड देन जब आपका कार्गो आपका कोई भी डिक्लेअर होता है वी शुड गो एज पर अपेंडिक्स 1 करेक्ट अपेंडिक्स वन में आप उसको कंफर्म करोगे दैट इट एग्जिस्ट उसके प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल हेजर क्लासिफिकेशन जो भी है उसका प्रिकॉशंस प्रिपरेशन होल्ड कैलिनेस जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया था यू या था यू विल चेक ऑल द डिटेल्स एंड वेरीफाइड इफ इट इज द सेम दैट इज डिक्लेयर बाय द शिपर इन द शिपर डिक्लेरेशन फिर आपका कार्गो एक्सेप्टेंस में जाता है दैट एज अ कार्गो इट इज एक्सेप्टेड और नॉमिनेटेड टू लोड दिस एंड देन वी कैन फाइनली गो हेड लोडिंग द कार्गो ठीक है सो द प्रिकॉशंस सॉरी द होल्ड प्रिपरेशन की बात होती है जब हम हमारा कार्गो एक्सेप्टेंस में चला गया है आई एल गौरव आनंद जी पी देन आई विल बिल्ड वेरी रेडी हां जी आपको सर ये स्वराज का रेगुलेशन टू जो है चैप्टर सिक्स का टू और फोर टू में ये बोलता है कि वो कहता है मसीह पर वो डिक्लेरेशन देगा कार्बन पोल्यूशन और फोर ये बोलता है कि उसमें डिक्लेरेशन में क्या क्या सब पॉइंट होना चाहिए वो उसके अनुसार होना चाहिए वो सेक्शन फोर में हाँ सेक्शन फोर ये ये डिफरेंस है टू एंड फोर नहीं � उसमें लिख उसके अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारा आईएमएसपीसी सेक्शन फोर के हिसाब से इंफॉर्मेशन होना चाहिए अच्छा वो आईएमएसपीसी सेक्शन फोर के हिसाब से होगा हाँ तो तुम्हारा सुना चैप्टर सिक्स रेगुलेशन टू में स्टेटमेंट है कार्गो इंफॉर्मेशन के लिए जो लिखता है कि यू शुड हैव कार्गो इंफॉर्मेशन डिक्ल हाँ तो तुम्हारा इनफॉरमेशन है वो एक्शन फोर के हिसाब से होना चाहिए सो इन दिस केस व्हाट वी आर लुकिंग एट इस दिस जो हमने लिस्ट ऑफ इनफॉरमेशन देखी थी ये एक्शन फोर के हिसाब से ये सारा लिस्ट आपके शिपर डिक्लेरेशन में होना चाहिए शिपिंग डॉक्यूमेंट ये तुमको सर अगर कुछ तो लास्ट चैप्टर से रेगुलेशन टू के हिसाब से मैंने इसलिए मिनिमम डिटेल्स रिक्वायर्ड इन द शिपर्स डेक्लेरेशन वो मेरे लिए आया हुआ हाँ तो ये सेक्शन फोर में क्या रिक्वायर्ड है सेक्शन फोर में दिया है रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है कि नहीं वो सुलास में बोला एनी रिक्वायरमेंट इफ इट इज मैंडेटरी � उस रिक्वायरमेंट के जो डिटेल्स होते हैं उससे रिलेटेड कोड में दिया होता है ये सारे चीजों के लिए आपको मुझे बोला है नो मैटर वो फॉर एवरीथिंग मतलब आपको अगर कोई किसी चीज का पता नहीं है मान लो तुझे ऐसे सवाल पूछे तुमको आइडिया ही नहीं है ना यू कैन ऑब्वियस से द बेसिक रिक्वायरमेंट � उससे सब्सिक्वेंट कोड में जी होगी ये तो आप बोल ही सकते हो ना ये स्टेटमेंट सबके लिए आपने देखा है चाहे कुछ भी बेटर नहीं होता क्वेश्चन ना फर्स्ट ठीक है कोड करने के मंत्र क्या आला के उस करेंगे फंक्शन थ्री में चलते तो तो तुमको पूछ सकता है कि बट इमेज इस आस्क यूज so this statement holds good. Any basic requirement functionality is given in the convention. So, you have to be mandatory to that statement. And code again. This is the subsequent code that you have to be given in the convention. Details. Always the requirement is given in the convention. Details are given in the code. Simple. This is the convention. Convention like we are, we look uh, to it as a law convention. Yes. Or code is basically uh, requirements to comply with the law. Very sir. Details for that particular law. Okay. So, कभी भी regulation or section confusion होना अलग जो तुमने सवाल पूछा था है ना? So last regulation, so last convention के regulations regulations है, they are laws. 
So those regulations are mandatory always. You cannot say mandatory here again. So it shall be in compliance. As there are statements of that, that means it is mandatory. Shall be mandatory, mandatory compliance to be. So all that is basically a mandatory law as per the convention because convention is a law and it is mandatory. उसके अंदर जो भी फिर कोड की बात होती है वो डिटेल्स अपने आप मैंडेटरी हो जाते हैं बिकॉज ये लॉ में लिखा है कि सारे डिटेल्स आप उस कोर्ट से फॉलो करेंगे सिंपल ठीक है ओके सो सेक्शन फोर से रिलेटेड आपको सुपर डिक्लेरेशन बनेगा पर आप लोग कोई भी क्वेरी नहीं कर सकते इसमें ये डिटेल्स मिसिंग है ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए ठीक है You will gather your cargo information, then only you will compare with, compare with MSBC appendix one. I am I am MSBC appendix one. Appendix one. Then only you will give a confirmation, right? Appendix one की शक्ल एक बार वापस देख लेते हैं। अगर भूल गए हो तो, correct? You will go to this basically appendix one, correct? आप सारे इसमें से details confirm करोगे। जो भी है इससे आप कंफर्म करोगे सुपर डिक्लेरेशन सेम देन ओनली यू से हार्ड के बजाय मैं यूरिया लोड कर सकता हूं जो सुपर डिक्लेरेशन में बोला है क्लियर इट इज एग्जैक्टली एज पर दी अपेंडिक्स 1 इसके जो बाहर होता है उसके लिए क्या होगा इट इज नॉट एन अपेंडिक्स 1 देन वी गो एज पर द शिपर विल प्रोवाइड अ टेस्ट सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन देन वी विल लोड करेक्ट यस ई विल प्रोवाइड योर सर्टिफिकेट ऑफ टेस्ट करेक्ट एंड देन वी गो इनटू लोडिंग मैंने आप लोगों को लोडिंग गाइड भेजा था पूरा करेक्ट द फ्लो चार्ट इज गो एज पर दैट फ्लो चार्ट ठीक है मैंने जस्ट एक रिकैप किया है सो दैट यू गाइस रिमेंबर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलराइट सो जैसे मैंने बोला था अगेन प्लीज प्रिपेयर योर आईएमएसबीसी इंडेक्स बीएलई कोड इंडेक्स ठीक है वो आपको पूछेगा सेकेंडली आपको कंटेंट्स ऑफ अपेंडिक्स एक तो अपेंडिक्स पूछ सकता है क्या क्या अपेंडिक्स है नेचुरली एज पार्ट ऑफ कंटेक्स फिर आपको पूछेगा अपेंडिक्स क्या मिलता है उसकी डिटेल्स बताओ तो जैसे मैंने यूरिया का एग्जाम्पल दिखाया है सारे टाइटल तो उसको बताना सीक्वेंस में अपेंडिक्स वाले इंडिविजुअल शेड्यूल पर सॉरेंट बन कार्गो सारे आइसोबेटिकल ऑर्डर में आपको कार्गो मिलेंगे एंड हर कार्गो के लिए आपको क्या क्या मिलेगा वो सारे आपको टाइटल सुनाने उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टी हैज अ क्लासिफिकेशन बोर्ड प्रिपेयरनेस जो भी राइट एवरीथिंग यू विल टेल इन इन टर्म्स ऑफ टाइटल्स यू विल वांट टू नो द डिटेल्स तो आपको एक टाइटल याद होना इसलिए जरूरी है बिकॉज़ इफ आई आस्क यू कि ये पर्टिकुलर कार्गो के लिए अगर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होगा क्लीनिंग के लिए कहां से पता करोगे जैसे तुमको बोर्ड प्रिपरेशन करना है एंड यू वांट टू नो एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट हाउ यू So you should know that it is given in IMSBC Appendix One. जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, here it clearly says, ये देखो, hold cleanliness में, no special requirements. There is a title, no, hold cleanliness. So if there is some special requirement यहाँ भी होगा, so इसलिए आपको ये title मालूम होना जरूरी है, hold cleanliness. Okay? ठीक है। Hold preparation हमने कर लिया था उस लाइन मैंने भेजा था आप लोगों को कि नहीं। Hold preparation नहीं दिया था मैंने भेजा था आपको कल इस लाइन। मैंने बोला था इसे वापस डिस्कस ना। Okay, we open with this class. Okay. ओके, फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आपका जो IMSBC कंटेंट्स है, उसमें अगर आप देखोगे सेक्शन टू आता है, सेक्शन टू क्या है तो बता सकते हैं? कंटेंट कार्गो लोडिंग टू अंडर जो लोडिंग प्रिकॉशंस हाँ, सो as per your general loading and unloading precautions, section 2 INSBC, उसमें आपका hold preparation भी आता है, ठीक है? तो कोई भी ship 
बोर्डिंग प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है यू हैव टू मेक द शिप सी वर्दी एंड कार्गो वर्दी ये सब नो एवरी शिप एज अ मेट ऑफ अ सेकेंड मेट यू शुड बी अवेयर दैट योर शिप इज सी वर्दी और कार्गो वर्दी प्लीज रिमेम्बर दिस ठीक है सो अगर आपको एज अ मेट पूछता है वॉट आर योर इंटेंशन टू प्रिपेयर योर वेसल फॉर लोडिंग सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होगा फॉर एनी वेसल कोई भी वेसल भी अगर पूछेगा क्या बोलोगे इंटेंशन इज टू मेक द शिप सी वर्दी एंड कार्गो वर्दी फर्स्ट The ship should always be सी वर्दी प्रायर लोडिंग प्रायर लोडिंग उसके अलावा आप लोडिंग नहीं कर सकते ठीक है इट हैज टू बी सी वर्दी सी वर्दी का मतलब कुछ बता सकते हैं चार पांच एग्जाम्पल में वॉट यू डू टू एंश्योर सी वर्दी फोर फाइव आइटम एटलीस्ट ऑल एल एस एफ एफ आइटम शुड बी इन ऑर्डर ओके और 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 कुछ सर सर बाद में आता है है हैच कवर दिस वगैरह इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट शुड बी ऑन बोर्ड सर्टिफिकेट ऑल सर्टिफिकेट शुड बी इन ऑर्डर नथिंग शुड बी इन वैलिड नथिंग शुड बी एक्सपायर्ड करेक्ट ऑल योर वेसल सर्टिफिकेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ सी वर्दीनेस फॉर वेसल प्लीज रिमेंबर ठीक है और कुछ लास्ट वन मोर एक आइटम इंपॉर्टेंट मिसिंग है और सेट मैनिंग मैनिंग इज अप्रोप्रिएट वेरी गुड आपके मैनिंग जो आपका जो क्रू ऑन बोर्ड है या मैनिंग है एज पर सेफ मैनिंग होना चाहिए एक तो नेचुरली दूसरा जो क्रू ऑन बोर्ड है इट शुड बी प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड ट्रेन उनके सारे सर्टिफिकेट्स आप लोग के बेसिकली हमारे राइट एस टी सी डब्ल्यू के हिसाब से सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेस एवरीथिंग शुड बी इन वैलिड टर्म्स एंड प्रॉपरली क्वालिफाइड फॉर द कैरेज ऑल दिस इज पार्ट ऑफ सी वर्दीनेस ठीक है। मेड जब आप आंसर दोगे सारे पैरामीटर्स आपके मुंह से निकलने चाहिए बिकॉज एज अ मेड डेक डिपार्टमेंट जब तुम एक्चुअली एज अ हेड जब ये सारी चीज चेक कर रहे हो यू हैव टू इंश्योर कंप्लायस एनीथिंग नॉट अप्रोप्रिएट यू शुड टू द नोटिस ऑफ द मास्टर ठीक है मेड आपका आंसर फ्लो में ये सारे पॉइंट निकलने चाहिए सारे पॉइंट आप चेक करोगे टू इंश्योर की वर्दीनेस मेट्स भी वेरी केयरफुल बिकॉज आपका मैं जैसे पहले से बताता रहा हूं स्लोली वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग एज मेट इन द सेंस दैट यू शुड नो दैट यू हैव टू लुक ओवरऑल व्यू ऑफ द शिप ठीक है क्या क्या एस्पेक्ट में इवन इफ यू आर क्रिटिकल मशीनरी और क्रिटिकल डेक इक्विपमेंट इज नॉट फंक्शनिंग and that contributes to the seaworthiness your vessel is unseaworthy unfit it is your responsibility to not load the cargo as simple as that you have to bring it to the notice of the master that it is we are not fit and we cannot load until this equipment is restored theek hai to aap log unseaworthy vessel pe cargo acceptance nahi kar sakte because if you accept a cargo with unseaworthy ship and if the shipper is able to prove that the ship was unseaworthy before loading 
जो भी कार्डो का डैमेज होगा ऑल दो क्लेम्स वुड बी पुट ऑन द ओनर नेचुरली आपका नौकरी खतरे में होगा उसके बाद ओनर को फटका लगेगा तो ड्राइवर को निकालेगा ना सिंपल फंड है ना तुम्हारा तुम्हारे गाड़ी का ड्राइवर अगर गाड़ी ठोकेगा तुम ड्राइवर को निकालेगा बात खत्म एज सिंपल एज दैट ठीक है so be very careful when you are accepting cargo specially made yes specifically made specially kya hota hai usme specifically made you have to ensure that the ship is sea worthy at all times prior accepting the cargo usme kuch nahi hota hai ye sab wo ye aa gaya tha wo aa gaya tha you tum kitne bhi gana gaalo jo gana aata hai mann mein gaao Nothing will be accepted. तुम कुछ भी लिख दो लिख के ले दो इसका ले दो उसका नाम ले दो उसका नाम ले दो कुछ नहीं होता बिकॉज आइडर यू आर इनकॉम्पिटेंट टू आइडेंटिफाइड है ना और इग्नोरेंट सॉरी इग्नोरेंट टू बी इनकॉम्पिटेंट या फिर डेलीबरेटली इग्नोरेंट ये दो ही चीजें हो सकती है है कि नहीं तुमने जान बोझ के उसको इग्नोर मार दिया या फिर जान बोझ के उसको लिंबो किया या फिर इग्नोर मार दिया ये दोनों चीज तुम्हारे अगेंस्ट है ये दो ही पॉसिबिलिटी है उसमें ठीक है अगर तुम बिजी थे तो तुमने किसी और चीज को प्रेफरेंस दिया उसको छोड़ के ऐसा नो दैट इज डेलिबरेट या फिर तुमको पता ही नहीं चला ये खराब था दैट इज इनकॉम्पिटेंस सो बोथ थिंग विल गो अगेंस्ट यू वॉट एवर यू ट्राई वॉट एवर यू जम्प अराउंड कुछ नहीं होगा तुमको बचाने के लिए सो बी वेरी केयरफुल एज एन मेट ठीक है जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है नो बडी लास्ट यू क्वेश्चन मेट्स If what you are getting trained yourself for, or what you are stepping into rank, is only for the adverse situation, is कोई आदत ना हमें साथ। सब कुछ सही चल रहा है मतलब तुम बढ़िया मेट नहीं हो। इसको दिमाग में फिट कर लो आज से, ठीक है? अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है मतलब ऐसा नहीं कि तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। The only fact comes when things are if you predict. What can go wrong, and if you avoid it, or if you are able to handle your damages properly, then that will ensure your competence. See that? Place A to place B, ship journey के लिए अगर खाली सेलिंग करना है, that does not mean master is very good, है ना? To ability to take decision in tough situation तक master पे ना आता है, ठीक है? So that is what you have to remember as a mate also. Please get that straight from day one. आपका life as a mate ठीक रहेगा, ठीक है? वरना either you will be struggling as a mate or you will be having tough situations always coming at your end. And आप as a mate कभी भी याद रखना you cannot give answer related to someone else कि उसको मैंने बोला था उसने नहीं किया ये वो नहीं होता है mate, ठीक है? ये बात आप आज से ही याद कर लो. अपने दिमाग में अगर आप वो करने लगोगे योर ड्यूटी ऑफिसर विल स्टॉप रिस्पेक्टिंग यू और लिस्टिंग टू ठीक है या फिर वन मंथ इज वेरी केयरफुल एज अ मेट आप कुछ सोचो ना अगर आप कुछ कर रहे थे और आपको अगर मेट ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया अभी सेकंड मिनट सुनो मेट ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया और कुछ मान लो पकअप हो गया एंड द मेट क्लियरली सेज वो सेकंड मिनट को करना चाहिए उसने नहीं किया है ना दैट क्लियरली शोस दैट समबडी इज पुटिंग द ब्लेम ऑन यू फॉर नो रीजन यस और नो जब क्यों मैनेजमेंट डिसीजन है प्लानिंग होना चाहिए था तुम उसने नहीं किया और तुम पे ब्लेम पुश किया गया नेचुरली यू नॉट बी इन गुड टर्म्स विद द शिप राइट सो सेम थिंग अप्लाइज टू यू ठीक है एज अ मेड यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन द शूज की हर चीज एवरीथिंग इज कवर्ड एट योर एंड ड्यूटी ऑफिसर आर सपोज्ड टू एग्जीक्यूट इट नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर इट इसलिए वो आपके सीओसी में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीओस में फर्क होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट यस और नो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क होता है प्लीज अबाइड बाय इट और उसको पकड़ के चलो दूसरों पे पुश करोगे खुद तक के खाते रहोगे उसमें तुम इट्स नॉट दैट तुम बचोगे पक्का एक दिन तुम खुद ही फंसोगे ठीक है सो वो चीजें एक दो बार बच जाओगे शायद किसी को ब्लेम करके बट तीसरी बार 
सो अगर आप देखोगे एक सेकंड मैं फिर जस्ट टाइम लुक एट दिस दे आर डेवलपिंग समथिंग लाइक दिस आई डोंट नो किसी ने अगर इसका ट्रायल किया है ऑन बल्की एनीबॉडी बल्की किसी ने ट्राई किया है ये वाला पार्ट ये बेसिकली तुम्हारा हाई प्रेशर जेट होस उसको कनेक्टेड होगा एंड आपका जो बंदा है क्लीनिंग कर रहा है वो आराम से सेंटर ऑफ द होल्ड में बैठ सकता है एंड रिमोट कंट्रोल दिस थिंग विल गो अप ऑटोमेटिकली ठीक है सो समथिंग लाइक दिस बंदा रिमोट कंट्रोल करेगा नीचे से और वो ऊपर जाएगा डायरेक्टली पानी मार के उसको वॉश कर सकते हैं एरियाज दिस इज मॉडर्न टेक्निक है ऑफकोर्स अभी इट हैज टू गो इन टू अप्रूवल एंड वॉट नॉट दैट इज सेफ फॉर यूज एंड इफेक्टिवनेस कितना है इसका सो फ्यूचरिस्टिक आई थिंक यू विल सी ओल्ड क्लीनिंग लाइक दिस ये जो बंदा कर रहा है आपका प्रेशर जेट वोस कनेक्टेड है ऊपर तक यहां तक on the uh that particular bot and spray spray nozzles here so those spray nozzles can be directed wherever you need to wash the particular area this is just for general knowledge a this will be your future uh, old clean jitna banda baitha aaram se so i think bulk care is one of the importance malum hoga jo अभी जो चल रहा है इज क्वाइट एक्सपेंसिव ना स्टेज में डालो यहाँ से नहीं निकला वहां से नहीं निकला वहां कुछ थिंग्स सो दैट इट बी क्वाइट अ लॉन्ग स्क्रीन शॉट बट दिस बी वेरी इजी बंदा आपका आराम से बैठ के एक ही बंदा जाके होल्ड साफ करके आ जाएगा सो एटलीस्ट दिस विल रिड्यूस इनफैक्ट दिस विल बी अ गुड थिंग फॉर इवन ऑयल टैंक एंड सो ऑन बिकॉज इफ यू कैन सेंड दिस इन योर टैंक्स एंड होल्ड इन योर रोबोटिक वे एंड मैपिंग के हिसाब से अगर वो जा सकते हैं ऑटोमेटिकली टू क्लीन दैट विल बी मच फास्टर वे ऑफ क्लीनिंग ओके वो पूरा एंट्रेंस के लिए सेफ एंड ऑल रहेगा तभी तय होगा हां एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही मैंने बोला ऑल दोस थिंग्स सर्टिफिकेशन में ये सारी चीजें आ जाती है इट इज इंटेंसिवली सेफ एंड सो ऑन बट यस इफ यू कैन मेक इट गैस फ्री एंड सेंटेड बट वही है द आइडिया इज टू बेसिकली रिड्यूस टाइम फॉर पॉलिशिंग गैस फ्री इन अ डे फॉर ऑल दीस पर्टिकुलर डेंजरस स्पेसेस सो उसी में सबसे ज्यादा बंकर यूज होता है सबसे ज्यादा टाइम लगता है सो इफ यू कैन इफ यू कैन सिंपली जस्ट फॉर द टाइम कैन कैरी आउट क्लीनिंग एक प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है पर्जिंग में क्या होता है एक चीज कम कर देते हैं ना इफ यू एक चीज हां इफ यू जस्ट पर्ज इट 2% बिलो वॉल्यूम एक्सप्लोजन होने का चांस नहीं है तो इनवर्टेड कंडीशन रहेगा तो एक्सप्लोजन नहीं होगा स्पार्किंग नहीं होगा सो यू कैन स्टिल यूज इट बट वही है कि इसमें lot of fermentation time jayega but yes it is a very effective thing time save next aapka aata hai benches must be clean to remove any odor benches cleaning mein aapka pura residue andar jama ho sakta hai so you have carbolic slurry coal jiska residue niche aa sakta hai so that can also you know have lot of contaminants in the bench so benches kai baar chote spaces hote hain actually so You need to go inside and crawl and clean up as much as possible and make sure it is fully free of any odor. Uh, staining remove कर सकते हैं. You can use mild detergents like uh, sodium bicarbonates and other uh, soda based basically so that it removes and effort prevention से सारा cleaning कर सकते हैं. Strong box or rose box? हमने देखा था. We have seen strong box and rose box. So स्ट्रॉन्ग बॉक्स एंड रोज बॉक्स आपको नेचुरली क्लीन करना पड़ेगा तो रिमूव एनी काइंड ऑफ रेसिड्यू सो दैट इट इज क्लीन एंड पंपिंग अरेंजमेंट मस्ट बी चेक फॉर एनी वर्किंग जैसा है उसका पूरा पंपिंग अरेंजमेंट यू कैन पंप आउट एंड चेक साउंडिंग पाइप शुड बी क्लियर ऑफ एनी रेसिड्यू बिजनेस मस्ट बी कवर्ड विद प्लेट एंड बर्लैक यू हैव वाटर इन दिस अलार्म्स एज पर सोलास चैप्टर 12 व्हाट इज सोलास चैप्टर 12 additional safety measures for the very good additional safety measures for 
Additional safety measures for bulk carriers. <clears throat> so, all of you, please write down. There are some report forms you need to write. Before we write this part also, तो उसमें लिख लो पहले since we are writing पहला आता है regulation ten these are some important regulations regulation ten solid bulk cargo density declaration solid bulk cargo density declaration ये चैप्टर चैप्टर ट्वेल्व में बिल्कुल चैप्टर से टाइटल रेगुलेशन प्रायर टू लोडिंग बल्क कार्गो प्रायर टू लोडिंग बल्क कार्गो On bulk carriers of 150 meter or more in length, bulk carriers 150 meters or more in length, come on. The shipper shall declare the density of the cargo. The shipper shall declare the density of the cargo. <coughs> इसके पास में मेट्स कैन राइट आउट मेट्स ओनली एमएससी नोटिस सॉरी एमएससी सर्कुलर 908 एमएससी सर्कुलर 908 दिस इज बेसिकली मेथड्स फॉर वेरीफाइंग द डेंसिटी ठीक है Next regulation uh, eleven loading instrument. Bulk 
bulk areas of 150 meters or more in length. Shall be provided with a loading instrument. With information such as, yeah, with info such as SF and BA. SF and BA. So, loading equipment we can refer to it as a loading kit? Loading kit. Loading Next. Line will echo for bulk areas less than 150 meters. Bulk areas less than 150 meters. Uh, loading instrument providing information. Loading instrument providing information for ships and tax stability. <coughs> Providing information for ships and index stability. Ships index stability. Ships stability. Heavy loading data here, sir. Loading data. So basically, first time we have a type, first time we have a type, sir. Ha. वो नहीं में आता है. Damage वो नहीं में आता. पुराने वाले में खाली index stability आता था. अभी जो अब 150 है उसमें हमारा एडिशनली एसएफबीएम का रिक्वायरमेंट है लेंथ एंड 150 में खाली इंटैक्ट स्टेबिलिटी ठीक है ये इंटैक्ट स्टेबिलिटी शॉर्ट में बता सकते हैं अलेक्स पे फंक्शन थ्री में करेंगे करते हैं ओके नेक्स्ट रेगुलेशन ट्वेल्थ इसमें लिखो वाटर इंग्रेस अलार्म्स प्लीज राइट डाउन शॉर्ट पॉइंट्स बल्क एरिस शुड बी फिटेड विद वाटर लेवल डिटेक्टर्स इन ईच कार्गो होल्ड Bulk carriers shall be fitted with water level detectors in each cargo hold. Oma, giving audible and visual alarms. Giving audible and visual alarms. स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ खाली मेड्स देखो सेकंड मेड्स नॉट रिक्वायर्ड पर यू ठीक है नीचे देखो नेक्स्ट लाइन में मेड्स लेवल इंडिकेटर डैश करके लिखो हाइट पॉइंट पर मीटर्स अबाउ इनर बॉटम Height 0.5 meters above inner bottom. And another, and another at and another at height height. Not less than fifteen percent of the depth, right? Not less than fifteen percent of the depth 
but not more than two meters. Next time we look, it shall be fitted at the aft end of the pole. It shall be fitted at the aft end of the pole. सर नॉर्मली तो बैलेस्ट है फॉरवर्ड ऑफ पोलिशन बल्कि होता नहीं है ना सर मामले में पर पिल जलाम होता है वो क्या होता है वो वो बैलेस्ट है ना जो पिल जलाम पर पिल टैंक ना पिल जलाम पिल जलाम या तुम्हारे अगर फॉरवर्ड स्टोर रहेगा उसमें पिल जलाम रहता है तुम्हारा बहुत सारे स्टोर का बहु एक तुम्हारा हो गया उसमें देखो वो एक्टिवेट तब होता है जब वो खाली होता है फुल में एक्टिवेट नहीं होता ठीक है सो दैट इज़ द बैलेंस एंड पावर ऑफ पोल्यूशन बल्कि एंड उसके आगे खाली डैश करके लिखो अलार्म And level not exceeding ten percent of the capacity. ये वाला second में time भी बोलोगे चलेगा second match कि बाप खाली मालूम होना चाहिए forward और position बल्कि क्या आगे मेरा आलाम वो तुम्हारे जैसे example दो बोलेगा तो bill जलाम कैसे forward show में बोल सकते And this is a balanced angle alarm. This is specific to the level of the tank. Okay? Okay. And all of you, next second alarm is any dry or void spaces. Any dry or void spaces. You have copper dam sewage spaces on many ships. So, you have to look at any of the copper dam void spaces, dry spaces, which may be non-serviceable spaces. All can have a Alarm as per, and this is again for bulk areas. की बात कर रहे हैं अभी presently. So as per solar chapter twelve, you may have water ingress alarms. ठीक है. Mates can write down the requirement. Alarm for alarm for water level point one meters above the deck. This is only for mates. शुभम तुम ये बोल सकते हो कि सर उसका कुछ लेवल रिक्वायरमेंट है सो लास्ट चैप्टर ट्वेल्थ में दिया था राइट सेकंड मिनट्स माइ शुभम शुभम पॉइंट वन सर पॉइंट वन पॉइंट वन मीटर्स अबाउट अबे और इसका रिपीटर कहाँ दिखाई देगा आपको ऑल ऑफ यू मिनट्स अलार्म सर एक्टिवेटेड कहाँ मालूम पड़ेगा ये वॉइड स्पेसेस में जो अलार्म है वो मैंडेटरी है क्या सर ये सस्पेंशन आसिस बिकॉज़ वॉइड स्पेसेस तो लाइक बहुत सारे रहते हैं ना सर बल्क के रहते हैं बहुत सारे वॉइड स्पेसेस रहेंगे करेक्ट तो सबसे अगेन सब में इट डिपेंड ऑन अगेन क्लास्टर रिक्वायरमेंट्स उसमें क्योंकि मुझे ऐसे लाइक लास्ट इवन लास्ट वेसल और भी बहुत सारे वेसल्स मिले हैं जिनमें वॉइस प्लेसेस में आलाम नहीं था सर 
तो तुम्हारे सारे अपर वाटर लेवल होंगे ना अब ऑफ डीपेस वाटर लाइन यस सर हां उसमें नहीं होगा ना उसकी जरूरत नहीं है पर ना ओके वाटर इंग्रेस अब ऑफ डीपेस वाटर लाइन तो नहीं होगा या इन केस ऑफ फ्लडिंग तो अपर स्टूल स्पेस होता है उसमें जरूरत नहीं है ऊपर का कॉपर डैम उसमें जरूरत नहीं है नीचे के पैसे में चाहिए बिलो वाटर बिलो Information on compliance with requirements for bulk carriers. ये एक basically restriction on bulk carriers का requirement है. Sorry, बोलिए क्लोज कर. Request बोला है. Information information on compliance with requirements on bulk carriers. Please write down. <coughs> Any restriction imposed on solid bulk cargoes Any restriction imposed on bulk carriers for solid bulk cargoes having density Having any density. restriction imposed on solid bulk cargoes, having density, one seven eight zero kg per meter cube and above, one seven eight zero kg per meter cube and above. Shall be given in कहाँ देना होना चाहिए? मेरे बड़े ऐसा restriction कहाँ दिया होगा? Super declaration. अरे बाबा किताब ये ship का restriction है. Ship का restriction कहाँ दिया होगा? M M B C को जनरलिटी So please write down. We will be giving stability for you. किसी को याद है? Uh, stability for you का requirement कहाँ दिया है? अपना content से? नहीं. Uh, stability for you का requirement कहाँ दिया है? कहाँ होना चाहिए? या किसके हिसाब से होना चाहिए ऑन बोर्ड आईएमओ के हिसाब से पर आईएमओ पर आईएमओ हर चीज आईएमओ पर एवरीथिंग ऑल कन्वेंशंस ऑल योर कोड्स एवरीथिंग जस्ट पर आईएमओ वी कैन नॉट स्टार्ट आईएमओ सोलास केस सोलास कन्वेंशन सोलास चैप्टर 6 रेगुलेशन 7 आप जो लिख 
जो अभी आप रिक्वायरमेंट लिख रहे हो वहीं पे नोट कर लो सर दिस चैप्टर सिक्स रेगुलेशन सेवन सेवेंटी रुपीस एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ चीज यस बिकॉज़ बिकॉज़ तुम्हारा वो जनरल प्रोविजंस ना आता है पार्ट ए का है वो सो लास्ट चैप्टर सिक्स पार्ट ए जनरल प्रोविजंस लास्ट टू बी ड्रॉ नो जेट इस चैप्टर के नाम पे कह रहे हैं जो कार्बोज एंड ऑयल ट्यूल्स सो पार्ट ए जनरल प्रोविजंस आप बी ड्रॉ ओके ठीक है एक ही है ना दूसरा तो है नहीं कि तुम्हारे दूसरों के सिलास में सोलास आधा चैप्टर तो देखना कैरेजिक पार्वत में चैप्टर सिक्स ही आता है सिर्फ ठीक है ओके नेक्स्ट पॉइंट अब इसकी राइटर मुझे जो इम्पोर्टेंट फॉर मेंट्स अ बल्क कैरियर शाल बी परमानेंटली मार्क अ बल्क कैरियर शाल बी परमानेंटली मार On the side shell at midship, on the side shell on midship, sorry, at midship, on a port and starboard, on a port and starboard. Comma with an equilateral triangle with an equilateral triangle having sides of five hundred mm equilateral triangle having sides of five hundred mm and its apex and its apex. 300 mm below the deck line 300 mm below the deck line and painted with a contrasting color to the hull and painted with a contrasting color to the hull Just for your assistance, you can see the screen. ठीक है? दिख रहा है मिडशिप में? मिडशिप पोर्ट एंड स्टार्बर्ड देर इज़ अ ट्राइंगल। इसमें एक ही साइड दिख रहा है पोर्ट साइड। But you can see there is a triangle at midship. That shows that there is restriction on carriage of cargoes. ठीक है? If there is any Restriction on carriage of density above one seven eight zero kg per meter cube. That will be indicated with the help of a solid equilateral triangle on each port and starboard side of the ship. In the side shell with the help of a equilateral triangle having sides five hundred mm, apex three hundred mm. You know the neckline. सर ये लिख के लेते सर वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ कार्गो ये वो तो तुमने लिख लिया रिक्वायरमेंट मैं तो इमेज दिखा रहा हूँ अभी वो वो तो लिख लिया वो नहीं लिखना है जो मैंने लिखा ना वो लिखा दिया आप लोग खाली वो फोटो देखना है स्क्रीन पे बॉल कैरेक्टर जो ट्रायंगल दिखता है लेकिन Anu Jaya or anyone, you know, see? Nobody. Okay. Anyway, this is a requirement as per your... <coughs> so, some point is there, mention for this one also, for a tag, tag point. Tag. Yeah, that's right. No, no, that's right. That's right. That is your... That's right. 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 Strong points. Do do that. Not that. ये तुम्हारा ऊपर हल्की ऊपर रहता है. मतलब it's quite legitimate. 300 mm मतलब बहुत कम हो गया ना? 
that has to be replaced because you see whether that identity has to be replaced because you already more delay you got the more delay you got what happens that its elastic property has become brittle and has become brittle beyond its shelf life so naturally as per your PMS routine you have to check this and repair or replace repair to not replace so this you have to take care but may happen in between also where it is wear and tear so this rubber packing may take on this kind of shape correct so you have particularly beach mein uska dekho ye impression aa gaya ho so naturally that has to be replaced you cannot keep excessive spares on board because har ek rubber pe shelf life hota hai so storage period ke bahar agar usko install karoge naturally wo pehle hi brittle condition mein hoga so that is why you have to order always fresh you may have one for emergency replacement but sabka nahi hota you have to order theek hai इनके इंस्टॉलेशंस में कभी भी आप लोग ग्लू वो का इस्तेमाल नहीं करोगे इट हैज टू बी डायरेक्टली प्लेस एंड दूर हैज टू बी पुट डाउन जब आपका वो रबर पहली बार कंप्रेस होता है वो अंदर जाके चिपक जाएगा मतलब फैल जाएगा रबर एक साइड से कब दूसरी जगह से फैल जाता है ना सो नेचुरली इट गेट कंप्रेस एंड सिट प्रॉपरली सो डोंट अप्लाई एनी काइंड ऑफ पेंट प्लीज ग्लू और एनीथिंग फॉर इट्स देखो ओनली द एरिया शुड बी प्रिपेयर्ड It should not be painted or uh, wet paint when it's done. That was for rubber. You have to look for all these cracks and damages wherever they can be a loss of the kind integrity. Okay. Iske alawa, you have something known as <clears throat> quick acting cleats. Quick acting cleats, वो होते हैं जिसमें basically आपका लगा के होस्टेस करते क्या कि बिना क्लीट्स ना एक्चुअली यू हैव टू टाइट इट ना पूरा टाइट बिठा के जो आपका सर्विस हैच होता है मतलब सर्विसेबल टर्म्स में मतलब उसको जब लोडिंग के बाद जब बिठा के कैसे टच करोगे उसको और टाइट करोगे उसके बाद होस्टेस करना है कि लीक हो रहा है कि नहीं अगर लीक हो रहा है मतलब मतलब टाइट नहीं इट हैज टू सरवाइव द होस्टेस सो आफ्टर दैट अगर कहीं लीक है तो यू रिपेयर और चेक 
otherwise it is weather tight your vessel is cvd and cargo will be then you can go for load that for that is a basic thing hatch cover it's absolutely basic just to understand like what you are doing आप लोग के दिमाग में आंसर देते होंगे कुछ इमेजेस आपके दिमाग में फ्लैश होने चाहिए ओके नेक्स्ट इट योर हैच कवरेज टेस्टेड फॉर वेजिटेड इंटीग्रिटी विद पोस्ट वाटर टेस्ट चॉक टेस्ट और अल्ट्रासाउंड टेस्ट दैट इज व्हाट वी हैव सीन पॉइंट नंबर 2 एंड लास्टली योर ओल्ड वॉश वाटर क्लीनिंग एजेंट नॉट बी डिस्पोज एज पर मार्क लाइन एक्सपायर दैट वी डू इन फंक्शन थे ऑफ कोर्स ठीक है so with this after bulk carrier operations jo hai vessel gets ready for loading any cargo so that uh i'll drop in some precautions for i know and coal mates ke liye dri bhi bhi hota hai but wo returns mein aata hai products mein nahi puchta hai aap log ko i know and coal ke mein precaution dekha sabko including second batch of course All of you go through some precautions and hazards. Orals me pooch rahe. These are common. Agar aapko koi concentrates bolta hai, please remember all concentrates are group A cargo which means liquefied. Or after so I know find some precautions based on they are more or less similar for any concentrate. So aap wo precautions isko suna sakte ho. And jaise maine bataya tha for any cargo that you do not know, please remember this. ऐसा हो सकता है कि उसने ऐसे कार को पूछा टेल मी हाउ यू लोड बोरिक एसिड या ऐसे कुछ बोल दिए जो आपको पता ही नहीं है है ना एटलीस्ट टेल यू इन द प्रोसीजर कि मुझे नॉमिनेशन आएगा शिपर डिक्लेरेशन में जो पूरा प्रोसेस डिस्कस किया हमने राइट शिपर डिक्लेरेशन से नॉमिनेशन आएगा दिस कार को इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एज पर 16 चैप्टर्स ऑफ रेगुलेशन 2 राइट इसके सारे डिटेल्स कहां दिए होंगे सेक्शन 4 में दिए होंगे सेक्शन 4 से सारे डिटेल्स टैली करके IMSBC Appendix One में चेक करूंगा राइट Appendix One में सारे डिटेल्स चेक करेंगे कहा क्या दिया है उसकी डिटेल्स क्या है इफ द शिपर डिक्लेरेशन इन अपेंडिक्स वन इज मैचिंग आई विल लोड द कार्गो करेक्ट दैट मीन्स कार्गो इज देर इन अपेंडिक्स वन आई कैन लोड द कार्गो फिर उसको सारे अपेंडिक्स वन का जो डिटेल के कंटेंट्स है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैज एड क्लासिफिकेशन आइटम चलाना उसको इसमें होल्ड कैलेंडर्स का प्रिकॉशंस हो गया लोडिंग प्रिकॉशंस है डिस्चार्ज प्रिकॉशंस सारे यू विल नोट डाउन एंड प्रिपेयर द वेसल फॉर लोडिंग दिस कार्गो यस सर जेनेरिक फॉर्म में अगर आंसर दोगे इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है यू कैन ऑलवेज से सर द कार्गो इज अननोन टू मी बाय नेम सो मैं उसका हैजर्ड जो है अपेंडिक्स 1 से रेफर करूंगा बोल सकते हैं ना क्या प्रॉब्लम है आईएमएसबीसी अपेंडिक्स वन में वो कार्गो फाइंड आउट करके उसके हैजर्ड क्लासिफिकेशन है वहां से उसके हैजर्ड्स निकालूंगा और उसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशन चाहिए तो मैं वहीं से देखूंगा क्लियर दैट कॉन्फिडेंस यू शुड हैव दैट आई एम सीइंग फ्रॉम देयर ओनली मुझे सारे कार्गो याद नहीं यू आर वेरी मच इन लिबर्टी टू से दैट किसी ने सबको कार्गो झट्टा मारने के लिए नहीं बोला देयर इज नथिंग इन सेलेब्स लाइक दैट बट आपको उतने कॉन्फिडेंस है वो बोलना जरूरी है इज दैट क्लियर ठीक है सर ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन अपेंडिक्स वन इज टेलिंग क्लियर है ना आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैजर्ड क्लासिफिकेशन एवरीथिंग इज देयर मुझे सारा याद रखने की जरूरत है बिकॉज़ दिस पब्लिकेशन सपोज्ड टू बी देयर ऑन अपन कह रहे वहां से मैं उसको रेफर कर सकता हूं ठीक है डोंट यूज द वर्ड जस्ट लाइक दैट शायद ये सर ऐसे मत बोलना ठीक है शायद उसमें होगा मैं देखूंगा ठीक है फुल कॉन्फिडेंस कि उसमें है ये टाइटल है इसके अंदर आपको दिया होगा एज अ क्लासिफिकेशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज यू टू से लाइक दैट ठीक है कभी भी आपका आंसर कैजुअली मत देना इट हैज टू बी थोड़ा सा स्टेटमेंट सपोज शुड बी कॉन्क्रीट उसका कभी भी ऐसे भी शायद ऐसे ही कुछ होगा ऐसे वो सब मत बोलना होगा इसमें ठीक है आई वो है नहीं तो नहीं क्लियर है जस्ट डोंट से पता नहीं है आई डोंट नो नहीं बोल सकता एग्जाम में दैट इज द ओनली कैच ओके और इट्स क्या होता है नॉर्मली ऑन इंडियन कोस्ट वेन एवर यू आर लोडिंग एनीथिंग सच कार्गो एवरी कार्गो विल हैव अ स्पेसिफिक एम एस नोटिस और अ गाइडेंस नोट गिवन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है 
सो एनी काइंड ऑफ गवर्न गवर्नेंस नोटिस आप लोग क्योंकि इंडियन सीओ से एग्जाम दे रहे हो तो इंडियन गवर्नमेंट का ही चिंता करना है बाकी का जरूरत नहीं वेन एवर दे आस्क यू सच क्वेश्चन से नाउ आई एन ओ या कॉन्सेंट्रेट्स के बारे में स्पेशली आई एन ओ के बारे में पूछेगा यू हैव टू टेल इन द कार्गो विल बी लोडेड इन गाइडेंस नोट्स गिवन इन एम एस नोटिस नाइन ऑफ टू थाउजेंड टेन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मैं आप लोग को बेचता हूँ जरा इसको जरा ध्यान से देखना एम एस नोटिस नाइन ऑफ टू थाउजेंड टेन Safe loading, service, carriage, and discharging of iron ore fines on ships from Indian ports. Okay, this is the MS notice you need follow to load and carry. Okay, एक बार आपका कोई आंसर जब iron ore fines के बारे में बता रहे हो, if you see this MS notice, your answer will be more or less done. ठीक है, mates specially. आपको कोर्ट के एम एस नोटिस ठीक है दूसरा कार्गो है आपका पिक्यूलर कार्गो इज ग्रैनुलर सल्फर जिसके बारे में चर्चा हुई थी इज अ वेरी फेमस इंसिडेंट ग्रैनुलर सल्फर इज एम एस नोटिस ट्वेंटी टू ऑफ नाइनटीन नाइनटी एट आर्किडिया फ्राइड आपको डायरेक्टली पूछ सकता है आर्किडिया फ्राइड का इंसिडेंट पता है क्या ठीक है so that led to the cargo experiencing or uh, expressing brain properties जिसमें वो vessel was not carried as per green precautions so that vessel had a incident because of that peculiar cargo so इसका एक ही है आपका दिस पर्टिकुलर ग्रैनुलर सल्फर शेल बी ट्रीटेड एज ग्रीन एंड इट शुड बी कैरिड इन टर्म्स विथ ग्रीन कोर ओनली ये उस पर्टिकुलर एम एस नोटिस में बोला था तो भले ही वो आपको सल्फर बोलेगा पर अगर ग्रैनुलर सल्फर बोलता है सल्फर सुनने में तो आपको लग सकता है एम एस बी सी है बट यू से दिस नोटिस ट्वेंटी टू ऑफ नाइनटीन नाइनटी एट आरपीडी पर इंसिडेंट You have to load the cargo as per grain code and not IMSBC. Treat the cargo as grain. Okay? Next special. Grain code भी आया हो? Grain code भी आया हो? Submit करता है? Of course, yes. अरे मैं उसमें बात नहीं आऊँगा इसमें आगे. We'll do next. We'll do grain code only. Grain code इंचे मत लो. वो next topic है. Is that clear for all? आप लोग का एक एरोल प्लांटिस में एक छोटा चैप्टर है अदर कार्गोज करके उसमें सीमेंट राइस सल्फर ये सब छोटे छोटे कार्गोज के नाम दिए हैं अदर कार्गोज में छोटा वाला एरोल प्लांटिस उसमें थोड़े से प्रिकॉशन देख लो बिकॉज आपका जो कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन है इट इज द सेम किसकी बात कर रहा हूं मैं वो कार्गो इंफॉर्मेशन है ना शिपर डेक्लेशन अपेंडिक्स वन ये सब आंसर भी सेम है जो पर्टिकुलर प्रिकॉशन होते हैं पिक्यूलर वाले वो आपको उस कार्गो पे स्टडी करने पड़ेंगे वो एरो प्लांटिस वाली किताब से दैट इज सीमेंट कार्गो राइस जो भी है जैसे कार्गो हाइड्रोस्कोपिक है है ना एबिलिटी टू एब्सॉर्ब वाटर तो वो पर्टिकुलर जो नाम है छोटे छोटे ज्यादा नहीं उसको मतलब सब कुछ बाहर नहीं करना है उसके एटलीस्ट 
हैजर्ड्स के अंदर याद करूं उस कार्य के उसके लिए प्रिकॉशंस लो ठीक है जस्ट गो टू दैट अदर कार्गो चैप्टर फ्रॉम एरोफ्रेंडेस जस्ट टू रीड द हैजर्ड्स ऑफ पर्टिकुलर कार्गो आई नो इन पोल मैं आपको आई एम एस का हैजर्ड भेज रहा हूं ठीक है जो इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पोल जो पूछा जाता है 90% ऑफ द टाइम्स ठीक है दैट आई विल सेंड एज इट इज फ्रॉम आई एम सर जैसे कार्गो के सभी क्वेश्चंस बल कार्गो में आ रहे हैं एंकर्स में भी हो सकता है क्या आई एम इनके रिगार्डिंग नो 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 नहीं आ रहा बिल्कुल नहीं ओके एंकर्स में देयर इंटरेस्ट टू आस्क यू मोर ऑफ सोलास चैप्टर टू पार्ट टू रेगुलेशन 4 सो वो उसको यही जानने है कि तुमको पता है क्या है वेंटिंग अरेंजमेंट क्या होता है एंड ऑल दोस थिंग्स देयर आस्किंग यू रिक्वायरमेंट्स कहां दिए आईजी क्यों है वो सब सब इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स टैंक का ऑपरेशनल इतना नहीं पूछ रहा है मैं इसको टैंकिंग तो इनको बोलते हैं प्रिपरेशन बताओ क्या करोगे इस तरह ही क्वेश्चन आते हैं बट स्पेसिफिक टू एनी कार्गो नहीं है वही कार्गो में आता है बिकॉज़ कार्गो के ग्रेड में ही पूरा सीन चेंज होता है बाइक लिक्विड में मोर ऑफ एज स्ट्रेस स्टेबिलिटी एवरीथिंग रिमेन सेम लिक्विड में इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इसमें पड़ता है ठीक है केयर फॉर मेट्स एंड सेकंड मूव्स यस सर ठीक है तो वो लोग के जैसे बेसिक है वही पूछेगा ना जो कैरी हम लोग किए हैं नहीं पूछा बाद में मैं सर मतलब हम लोग सेकंड मेट थे उतना वो नहीं था हम लोग को मेरे मुंह से निकल ही गया सर आई डिडंट डू दिस शिप बोलता अच्छा चला ये इशू ऑफ सेफ्टी फॉर बल कैरियर वही है ना दैट्स द होल पॉइंट वही एग्जैक्टली तो लाइसेंस इज अनलिमिटेड यू कैन यू कैन बी आस्क एनी क्वेश्चन हां जी बोलो अविनाश को बोल रहा था सर वो रिटर्न में एक पड़ा था स्पेशल ट्रेड उसमें तो कार्गो शिप में लोगों को लेके जाते बोलते हैं there is some specific passenger ship is a different passenger ship it's a passenger ship only but the special trade jahan pe aapke uh, carriage norms are different wo tumhara ms uh, nahi sorry ms act mein bhi diya hua hai so regarding special trade passenger ship tumhara usme certification alag hota hai for the people carrying this wo apne haj wale pilgrimage uh, ke liye ships hote hain yahan se so uske liye bhi special trade passenger ships hote hain where they have additional passengers or more passengers than the actual capacity for a specific voyage or specific trade cargo vessel nahi hote na ha cargo cargo ship passenger ships sir it is allowed yeah all special certification of those for that particular one voyage okay so this is tumhara na basically one person per cabin as per mlc ha uh-huh. ha So special voyage में you can have a discretion given to wait one voyage के लिए कि ना two people sitting in a cabin something like that. Okay. So this just for that particular voyage of the trade only. ठीक है? Okay, ठीक है. So I'll send you this. Please read on to it. Bulk carrier is more or less one of the requirements आप लोगों ने लिख लिए हैं सारे. ठीक है? और जो मार्कोलाइफ आप 
Basically, so that's an aspects. I'll cover. That's perfect. 